Čau citroňáci. Máme tady video bonusové k 20 tisícům odběratelům, kteří padli před pár dny. Dneska už je tam přes 20 tisíc odběratelů. Takže tohle video je pro vás, protože nám i chodili dotazy, jak to vypadá u nás v citronku, tak v tomhle videu vám to ukážeme, tak jdeme na to. Doma. Teď se nacházíme v Přecíní, do které můžeme vstoupit touto uličkou. Hned po levé straně máme kuchyň. První část kuchyně. Za jízdy zde máme takovýhle košík, který máme zeleninu, ovoce, a tak dále. Zde máme dřez. Tady máme kanistr na vodu, který si vždycky po cestě vyndáváme. Máme ho jako kohoutek. Voda z dřezu nám teče do odpadního barelu, který máme pod dřezem schovaný. Tady máme ještě zásoby pitné vody, 60 litrů pod skřínkou. Vedle skřínky s dřezem máme propambutanovou lahev, která slouží k topení. Tak pak tady máme skládací kýbl, nějaký hadr. Tady máme náhradní sprchu na 12V s čerpadlem, kdyby se nám ta první, co máme, s kterou se sprchujeme, kdyby se nám rozbila. Tady máme plynové topení značky Mora. Tady máme regulaci s termostatem. Stopení jsme zatím spokojený, topili jsme s ním už asi tak možná měsíc v kuse a funguje dobře. Tady máme komín o stopení. Tady máme přísun vzduchu do topení a tady máme odvod spalin ven. A přesto máme tady takovýhle krytku. Tady nad přepážkou máme takový úložní prostor, kde máme deky, stoly, židle, větrák prodlužovací kabel, nějaký zimní věci, grily na grilování jednorázový, markízu tam máme schovanou i s tyčema. Taková naše sklepní koje. No. V kuchyně se přesouváme do skříně, kde máme oblečení, pak tady máme organizér na kosmetiku. Za skříní máme kontroler, kde můžeme sledovat stav baterky a kolik nabíjí solární panel. Pod skříní naší máme autonabíječku, pojistky, měnič napětí, autobatery, to je asi vše. Tady máme střešní okno, kde máme možnost si nastavit tři polohy větrání. Je to minimální, střední, anebo úplně do kořán otevřený okno. V oknu ještě máme moskytiéru proti hmyzu. A nebo tady na okně máme roletku, aby se měli v autě úplnou tmu. Z kuchyně přes předsíní se dostaneme k nám do sprchového koutu, kde můžeme naleznout chemický záchod. Hned vedle něj nalezneme barel, do kterého si v případě špatného počasí, když nevyužíváme naší solární sprchu na střeše auta, tak si do něj namícháme teplou vodu. Hned do něj můžeme tady strčit 12V čerpadlo. Tady máme vypínač, kterým si můžeme vypnout a zapnout sprchu. A tady máme sprchovou hlavici, která se lze upravit průtok vody. Sprchu si zapneme tady do autozapalovače. Ještě ve sprcháči můžeme naleznout dávkovače na Sprchové gely. Tady máme sprchové dveře naše. Rám dveří nám slouží jako takový věšák na ručinky.
Měli jsme možnost nechat sprchové dveře až ke stropu, ale zvolili jsme o 10 cm menší, aby jsme si přesto jednak mohli přehodit ručníky a jednak kvůli vlhku, aby nám mohlo odejít hned střešním oknem ven, aby jsme tady neměli i v autě vlhko. Ještě vždycky, když se jdeme sprchovat, tak si tady dáme takovou rohošku naší. A ještě k nám do sprcháče patří gumová stěrka, kterou si vystěrkujeme vodu po koupání do odpadu, když nestojíme zrovna v rovině a nemůže nám to hezky odtýct. Ještě se přesunujeme do našeho obýváku a do naší ložnice. Tady nahoře máme v dvoumetrové šířce skřínky nad naší postelí a nad naším gaučem. Takhle tady máme nějaké oblečení. Neletnějte se, máme víc oblečení, ale to je teď pod postelí a přijde vyprat. Každý máme dvě skřínky. Tady hned na stěně sprcháče máme přidělaný věšák, kde máme mikiny přes den, kejsuly vodítko, nějaké oblečky. Tady v našem obýváku máme dvoumetrový gauč v šířce 65 cm, který využívá hodně přes den i v noci tady Casey. To se tam pořád válí. Lehni si, lehni. Možná bychom se tam vešli i na tu sedačku tak ve čtyřech lidech. Takže až se s někým potkáme na cestě, neváhejte na nás zaklepat, my vás rádi u nás uvítáme. Místa je dost. Náš gauč slouží přes večer jako postel a to tím způsobem, že si vyšoupneme přední čas čelem a překlopíme si druhou desku zpět. Pod naší gaučo postelí schováváme deky, pak tam máme různé zásoby jídla, když máme víc jídla, špinavý prádlo, nářadí tam máme, boty a tak dále. A ještě u nás v obýváku můžete najít naší společnou fotografii. I s Casey. Zde můžeme najít naší lampičku. Je to obyčejná lampička, do které se zašroubuje takhle jakákoliv žárovka se závitem E27. Zapojí se do zásuvky a má tady jednoduchý vypínač. A to se ještě dostáváme k našim světlům který můžete najít u nás v celém bytě. Jsou to takovýhle letkový světla o výkonu 12W a průměru 150mm. Teď přes den to moc není vidět, ale svítí to opravdu hodně. <laughs> Takže pokud nechceme moc svítit s tropním světlem, tak využíváme tam tu žárovku. Ještě tady máme jednu variantu světla a to na tuškové baterky a to, když třeba je večer a nechceme moc svítit, a chceme takový lehčí světlo. Taký intimčo. Ono to není moc vidět, ale přes večer to svítí dobře. Takže když chceme romantiku, tak si pustíme tyhle světílka. <laughs> a druhou část našeho citronového doupěte vám ukáže Káťa. Tak máme tady ještě naší poslední část citronku a to je naše druhá část kuchyně. Hned z obývacího pokoje, když se zvedneme, tak hned naproti máme dlouhou kuchyň. Tady v této levé části máme spotřebiče, jako je 45 litrová lednička, kterou máme dost často plnou, někdy by se hodila i větší lednička, protože jsme žrouti, ale větší lednička se nám sem nevejde. Hned na ledničkou máme plynový sporák s plynovou troubou, Mezi lednicí a troubou máme takovouhle tvrdou pracovní desku, která vlastně je i tady na kuchyňské lince. Tak tady máme naší plynovou troubu, kterou používáme opravdu často, což můžete vidět i z naší kuchyní. Máme tady velký pekáč, tady máme ještě plech. Hned nad troubou máme dvouplotinkový plynový vařič, tady máme dvě plotinky. Trouba je značky Camp 4. Zatím jsme s plynovou troubou spokojený. Všechno funguje, jak má. Máme to i takhle hezky, že se nám to zaklopí. A můžeme to třeba použít jako pracovní desku. Hned od spotřebičů se dostáváme na naší dlouhou pracovní desku v druhé části kuchyně. 
Hned nad pracovní deskou máme detektor oxidu uhličitého. Tady máme zásuvku. Vedle zásuvky máme tady vyrobený držák na kořenky. Tady máme šest základních druhů koření, co potřebujeme, aby jsme měli při ruce hned při vaření. Hned vedle držáku na kořenky máme dlouhou magnetickou vlištu, kde máme vyskládané nože a příbory s otvírákem, aby jsme taky měli hned po ruce a nemuseli to hledat někde složitě ve skřínce. No a nakonec pracovní desky jsme přivrtali tenhle držák na kuchyňské utěrky, které využíváme docela často. Takže je máme taky při ruce, tak se to zastrčí a je to. Dostáváme se v kuchyni na horní část, kde máme skřínky a naše nádobí. V horních skřínkách máme tady nádobí, talíře, máme tady i hrneček, roma, tady mám svůj já. Hned za hrnečkama máme misky, každý máme jednu, nechceme toho tahat příliš moc, aby nebyly skřínky moc zatížený. Vedle nádobí máme mixér, tady máme skleničky, náhradní flešky do mixéru a termosku. V horní části linky máme potraviny, které se neskazí, nějaké těstoviny, mouky a tak dále. Všechno musí být za jízdy napěchované, aby to tam moc nelítalo, takže to máme tak naházený. Tip top. Slánky, tak ty máme tady v pitlíku, protože když jsme tam měli na volno, tak pokaždý se nám sůl vysypala ven. Všechny skřínky máme zabezpečený zámečkem, aby nic za jízdy nelítalo a všechno bylo řádně přichyceno. V téhle poslední skřínce, tak to je skřínka spíš tak pro kejsy z větší části. Ta má tady granulky, léky tady má, pak má tady pamlsky, my tady máme čaje, kapučino. Ve spodní skřínce nebo ve spodní části máme pitlíky, dózy a nádobí, jako jsou vařičky, nabíračky a tak dále. Občas tady máme nějakou dobrutku jako brambůrky. Zase zámeček. No a v poslední části tak to se dodělávalo, protože chceme mít každý prostor v dodávce využitý, takže se tady dodělávala polička a v té skladujeme pečivo, takový blbůstky, to se nevědou jiná, tak jsou tady. A v poslední části na kuchyni tak tady máme chňapky na vaření, ty máme tady na věšáčku. Hned vedle chňapek máme držáček, kde máme lopatku a smetáček. My jsme si mohli každý den zametat a měli tady čisto. A v neposlední řadě, aby jsme měli kam ukládat, Odpad, tak tady máme přivrtaný odpadkový koš. No a ještě tady máme spodní skřínky, těch máme uloženou, tady máme pánvičku. Hned tady máme propambutanovou láhev, která je propojená tady k plynové troubě a vařiči. Hned za ní máme náhradní pánvičku další. V druhé části nebo v druhých dvířkách, tak tady máme nádobí jako jsou hrnce. Máme tady i nějaký náhradní pití, když koupíme větší zásoby, prkínko, pokličky, dortovou formu, struhadlo, prkínka, sedník a takový různý věci, prostě co se nevědoví nám do skřínky, tak máme tady. V posledních dvířkách u nás v kuchyni máme takovou drogérii, tady skorujeme čistící prostředky a ve spod máme jenom samou drogérii. Pod linkou máme ještě 18 w letkový světílko, nám vede po celé délce linky. Ještě před odezem jsme si nechali tady seříznout na míru zrcadlo, aby se to přizpůsobilo šířce horních skřínek. Takže toto máme nalepený a máme tady zrcadlo. Na závěr máme tady poslední vychytávky, než jsme odjeli cestovat. Takže tady máme takovýhle botníček, do kterého dáváme boty. Máme tenhle skládací stůl. Stůl máme skládací, sklopný. Takže si takhle my jednoduše vytáhneme nohu. Tady si vytáhneme ze zadu dvě závalačky z pantu. Desku sejmeme z držáku. Závalačky zpátky vrátíme, aby nám deska ze stolu nelítala. A noha se nám vejde akorát hned vedle stolu. Stůl se dá otevřít i tím způsobem, že si takhle otevřeme dveře, takhle si chytneme pracovní desku a hned si takhle zavřeme zase pojistku na, na dveřích a dáme si sem nohu a můžeme jíst. A ještě jedna z posledních vychytávek je tady držák na útěrky. Když máme mokré útěrky, aby nám uschly. A ještě jedna z posledních vychytávek je solární sprcha, kterou máme a na střeše ještě máme solární panel. Tohle je z naší Citron Tour všecko.
teď už víte všechno, jak to máme v Citronu všechno uspořádané. No a tohle to by bylo teda z dnešního videa už všechno. Takže si tady určitě dejte odběr, pokud nás ještě nesledujete na Instagramu, tak dám dejte follow a my se na vás těšíme už tuhle neděli u dalšího videa. Tak se zatím mějte a u dalšího videa. Čau. Čau. Kysi tady, hele.